大家好，我是 solo 官，一位口气清新的优秀博主。二零一九年国际泳联世锦赛的男子三米板决赛中，英国选手杰克劳尔在领先三十一分的情况之下出现重大失误，两位中国选手在末轮实现大逆转，最终中国跳水梦之队拿到了本届世锦赛的第十枚跳水金牌，追平历史最好成绩。而奥运冠军曹原在获得第二名后，成为历史上第一位在单届世锦赛跳水比赛拿到三枚奖牌的选手。今天就让 solo 官带各位看官老爷去欣赏一下这场发生在水中的惊天逆转吧！老规矩，点赞、订阅加小铃铛 ，solo 官更新更积极。第一轮，杰克劳尔在第一跳选择的是五一五四 B， 向后翻腾两周半，转体两周，难度系数三点四。这位选手也是在里约奥运会上拿到了两枚奖牌，包括一枚金牌，是英国跳水史上的第一人。漂亮！杰克劳尔在今天的这场比赛当中绝对是金牌的有力冲击者。他在一九年的伦敦站上曾跳出过五百六十二分的历史第二高分。第一轮之后，杰克劳尔拿到了八十八点四零分。接下来轮到曹原，起跳的节奏还是不错的，表现也比较正常，但是在打开入水的时候，有一点点往里低头了。因为我们可以看到这个水花没有压住，这是本次曹原在世锦赛比的第三场决赛，也是整个世锦赛当中最辛苦的一位选手。不管在今天的比赛里获得什么样的成绩，都将创造跳水的历史，成为在单届世锦赛上奖牌或者是金牌最多的选手。谢思义，哎呀，杰克劳尔的起跳状态可能也是给了谢思义一种压力，走板的时候还是有一点点往前冲了。我们可以看到他的翻腾力稍微大了一点不过没关系，还有后面五轮继续加油。本次单跳得分八十一点六零分，和曹原并列第四。第二轮，杰克劳尔第二跳选择的是三零七 C， 反身翻腾三周半抱膝，难度系数三点五，很厉害呀！他对于跳板的整套动作都已经驾轻就熟了，只要心态上不出什么问题，动作整体完成的都是不错的。杰克劳尔他是一个体操项目转过来的选手。可以看到他的起跳特别的有力，而且高度特别好，空中的翻腾姿态和转手都很标准。如果真的找一些瑕疵的话，就是他的入水效果有的时候不太稳定。曹原第二跳选择的是五三三七 D 反身翻腾一周半，转体三周半，难度系数三点五，漂亮！这个动作完成的太棒了，能感觉到曹原有一些越战越勇，也只有跳得出这样的质量，才能咬住杰克劳尔。裁判也是给出了九十二点七五分的高分成绩，目前总分一百七十四点三五分，排在第二。来看谢思义，谢思义第二跳选择的是五三五三 B 反身翻腾两周半，转体一周半，难度系数三点三。谢思义在这个动作中出现了一点点小的瑕疵，入水稍微差了一点点，对于这个动作来说算是比较正常。但是在决赛的这个阶段，正常已经不够了，要表现得更好才行。裁判给出八十四点一五分，目前总分一百六十五点七五分，排在第三。第三轮，杰克劳尔在第三跳四零七 C 向内翻腾三周半抱膝，难度系数三点四。不错，他的内在力非常的好，可以看到他在空中翻腾的时候，基本上是在原地。三周半的动作是在跳板以上完成的，所以他有很充裕的时间去做入水动作，确实很漂亮。裁判给出了单跳八十八点四零分的成绩，目前总分二百六十六点零五分，依旧保持第一的领先。曹原第三跳三零七 C 反身翻腾三周半抱膝，难度系数三点五，漂亮，咬住了。曹原确实很争气啊，在跳台、跳板、单人、双人来回切换的情况下，依旧保持了很好的状态。曹原是一个优秀的比赛型选手，本次单跳成绩八十四分，落后杰克劳尔七点七分，排名第三。谢思义第三跳是二零七 C 向后翻腾三周半抱膝，难度系数三点六。好的，谢思义终于释放出来了。这个二零七 C 也是他本人的拿手动作。他在今年的三战系列赛当中，这个动作跳出了两场九十加的成绩。裁判打分九十七点二零分，也是本场比赛最高的一个二零七 C 得分。目前总分二百六十二点九五分，排名第二。第四轮，杰克劳尔第四跳选择的是五一五六 B。向前翻腾两周半，转体三周，难度系数三点九，这也是本场比赛里最高的一个难度动作。起跳入水，杰克劳尔这个动作完成的很漂亮，不愧是老将呀！裁判给出了十分，也是到目前为止本场比赛的第一个失分，单跳一百零五点三零分，还是目前单跳的最高得分。这个动作跳下来，对于中国队的压力就更大了。
，邹洛关真是为我们中国的选手捏了一把汗呢、啊。曹原第四条选择的是二零七 C， 向后翻腾三周半，暴息，难度系数三点六。曹原还是顶住了压力，完美的完成了这一跳，不愧是比赛型选手啊。本来在历史上既获得跳台又获得跳板奥运选手的冠军就少之又少，在同一届里面，如果能达到这样的成就，更是凤毛麟角。所以说，曹原还是比较有天赋的，技术也很全面。这一跳，曹原拿到了九十五点四分，目前总分三百五十三点七五分，暂时超过谢思义，排名第二。谢思义第四跳选择的是三零七 C， 反身翻腾三周半，暴息，难度系数三点五。不错，打开的还是非常果断的，也发挥出了自己应有的水平，咬住了杰克劳尔。不能超过的原因是，由于杰克劳尔选择的跳水动作价值太高了，男子三米跳板这个项目历来竞争都是非常激烈的。裁判给出了八十九点二五分，目前总分三百五十二点二零，排在第三位。第五轮，杰克劳尔第五跳选择的是一零九 C， 向前翻腾四周半，暴息，难度系数三点八。漂亮！杰克劳尔的整个动作翻腾速度很快，因此他在入水前就有很充足的时间去做调整。即便不看慢镜头，都能感觉杰克劳尔的空中时间很长，确实是强大的对手，值得尊重。这一跳裁判也是给出了一百零二点六的高分成绩，目前总分四百七十三点九五分，依旧保持在第一的位置。曹原第五跳选择的是五一五四 B， 向前翻腾两周半，转体两周，难度系数三点四，可惜了。起跳有点前冲，入水的水花不是很理想。裁判给出了七十四点八零分，目前总分四百二十八点五五分，排名跌至第三。来看中国另一位选手谢思义，谢思义第五跳选择的是四零七 B， 向内翻腾三周半，躯体难度系数三点七，这是今天比赛唯一的一个四零七 B 动作，并且也是谢思义最拿手的一个动作，经常可以跳到九十分以上。本次表现同样是很出色。裁判也是给出了九十点六五分的成绩，目前总分四百四十二点八五分，排名超过曹原，来到了第二的位置。第六轮，杰克劳尔最后一跳选择的是二零七 C， 向后翻腾三周半动作，难度系数三点六。他是把自己最不擅长的动作放到了最后一轮，前五轮一直都是有比较大的领先。不过很可惜啊，这个二零七 C 动作出现了重大失误，现场的英国解说员直接一脑袋磕在了桌子上。这一跳，裁判仅仅给出了三十点六零分的成绩。跟随镜头，我们可以明显的感受到杰克劳尔的失落。之前的一路领先，再次是功亏一篑了。曹原最后一跳选择的是一零九 C， 向前翻腾四周半，暴息，难度系数三点八，漂亮，没有问题。这个动作的满分是一百一十四，曹原只要能跳到七十六分以上，就能帮助中国队锁定冠军的位置。裁判给出了八十九点三零分的成绩，最终总分五百一十七点八五分。现在可以确定，本场男子三米跳板的冠军一定是产生在中国队了。那么，最终这个冠军将要鹿死谁手呢？我们跟随 solo 关来看中国选手谢思义的最后一跳。谢思义最后一跳选择的同样是一零九 C， 向前翻腾四周半，暴息，难度系数三点八，非常漂亮。起跳的高度很高，入水垂直。在今年的三站比赛当中，谢思义的这个动作全部跳到了九十五分以上。裁判给出了一百零二点六零分的单跳成绩，凭借这一跳的完美发挥，谢思义最终以五百四十五点四五分卫冕冠军。虽然说金牌没丢，但中国队可以说是捡到了这枚奖牌，对手的强大值得我们的尊重和重视。未来中国跳水梦之队任重道远。